ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கெவிநாதரன் சேனல் இனிமேல் லட்டு செய்கிறதுக்கு பூந்தி சக்கரப்பாக்கு எல்லாம் செஞ்சு உங்கள் கைகள் புண்ணாகிற அளவுக்கு சுட சுட பிடிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை நினச்ச உடனேயே இன்ஸ்டண்ட்டாக சூப்பராக ஜூஸியாக ஒரு லட்டு எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு தான் நாம் இந்த ரெசிபியில் பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி நிறையா இன்ஸ்டண்ட்டான ஈஸியான குவிக்கான ரெசிபிஸ் எல்லாம் நம்ம சேனலில் வந்துக்கிட்டே இருக்கு நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அதோட பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் சரி வாங்க நாம் இன்னைக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இன்னைக்கு வந்து நான் அடுப்பை பார்த்து வச்சு அதில் ஒரு அடிக்கணமான பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் வந்து நல்லா காயட்டுங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த டிஷ்ஷில் நெய் எதுவுமே சேர்க்க போகிறது இல்லை இந்த நெய் மட்டும்தான் நெய் நல்லா காஞ்ச உடனேயே நான் ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பை வந்து சின்ன சின்னதாக உடச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த முந்திரி பருப்பையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் முந்திரி பருப்பு அவைலபிளாக இல்லை அப்படின்னா வந்து அதுக்கு பதிலாக வேர்க்கடலையோ அப்படி இல்லைன்னா பாதாம் எது இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதில் சேர்க்காமையே கூட விடலாம் அப்புறமா ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு கேரட் துருவி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் நான் இன்றைக்கி ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு கேரட் எடுத்து துருவினது ரெண்டு கப் அளவுக்கு வந்துச்சுங்க இந்த கிரேட்டரில் வந்து நீங்கள் சின்ன ஹோல் இருக்கு அது யூஸ் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா லட்டு ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம கேரட் வந்து நல்லா அதோடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம இந்த நெய்யில் லேட்டாக வதக்கிக்கலாம் இது வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் நீங்கள் வதக்கினீங்கன்னா போதும் அதுக்கு மேலே வதக்க வேண்டாம் இப்போ நம்ம கேரட்டில் நல்ல பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இதில் நாம் இப்போது ஒரு அரை கப் அளவுக்கு பால் சேர்க்க போகிறோம் நான் இன்னைக்கு காய்ச்சி ஆர வச்சு பால் தான் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் ரோ மில்க் இருந்துச்சுன்னா அதையே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா எப்படியுமே நம்ம ரெண்டு டீம் சேர்த்து குக் பண்ண தான் விட போகிறோம் பால் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா கேரட்டையும் பாலையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஃப்ளேமை ஒரு மீடியமில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அதை மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க இது ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் குக் ஆகட்டும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பாருங்க கேரட்டும் பாலும் சேர்ந்து ரொம்ப நல்லாவே சாஃப்டாக வெந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் நாம் அடுத்த ஸ்டெப்பை நம்மளுடைய சர்க்கரையை நம்ம சேர்த்துடலாம் இதில் வந்து நான் ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேங்க ரெண்டு கப் அளவுக்கு கேரட்டுக்கு முக்கால் கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க அரை கப் அளவுக்கு பால் அதோடு நாம் இப்போ ஒரு அரை கப் அளவுக்கு துருவுன தேங்காயும் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் நம்ம சக்கரை சேர்த்த உடனேயே பார்த்தீங்கன்னா இதில் நல்லா நீர் விட ஆரம்பிச்சிடும் இதில் நான் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு ஏலக்காயும் நல்லா இடித்து போட்டிருக்கேன் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஏலக்காய் தூள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதையும் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்மளுடைய சக்கரை நல்லா கரைஞ்சு இந்த பதத்தில் இருக்குது இப்போ இது நல்லா வத்தி இதில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் குறைஞ்ச உடனேயே நாம் அடுப்பாக ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் இந்த ப்ராசஸ் ஆகிறதுக்கு இப்போ பாருங்கள் தண்ணி எல்லாம் நல்லா வத்திருச்சு எவ்வளோ நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த சமயத்தில் நாம் நம்மளுடைய இதை அடுப்பில் இருந்து இறக்கி எடுத்து வச்சிடலாம் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கூல் ஆகட்டும் இப்போது நம்மளுடைய கேரட் மிஷர் நல்லாவே கூல் ஆகிடுச்சுங்க இதை நம்ம சுட சுட பிடிச்சி கையெல்லாம் கொப்பளமாக வச்சுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது நல்லா கூல் ஆனதுக்கு அப்புறமாவே இந்த லட்டுவை பிடிக்கலாம் இதுக்கு நம்மளுக்கு நெய்யோ எண்ணெயோ எதுவுமே தேவைப்படாது பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பரான லட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு சொல்லிட்டு